ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡು ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಕಲಿತವರೂ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥರನೂ ನಮಗೂ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಗಳು ಕನಸುಗಳು ಚಿಗುರು ಹೊಡಿತೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಾ 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 ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ತಂದೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ತುಂಟಾಟದೊಳಗಡೆ ಬದುಕು ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರುವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗಾಗಲೇ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ನಾವೇ ದುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟುವ ಉಳಿದ ಸಮಯ ಕೆಲಸವೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಲಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಬಾಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ಆ ವಯಸ್ಸು ಆ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆಟ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಸ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಯಿತು ನಾನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರ ಈಶ್ವರ ತ್ರಿಶೂಲ ಆಂಜನೇಯ ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆರನೂ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೀತು ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೋಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಇವಳಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಕೋಟೆ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅದು ಅದರೊಳಗಿದ್ದವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಹೊಡಿತಾ ಹೋಯಿತು ಆವಾಗ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೈ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಏ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಟಕ ಬೇಕಾ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಬೈದು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಏರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೆವೆಂತು ಏಯ್ತು ನೈನ್ತು ಟೆಂತ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹರಕು ತೋಗಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗಂತೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ವೀರಣ್ಣವರು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಾರದ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಒಂಥರ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದರೋ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಆ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಥ ಅಭಿನಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ನೋಡಿ ಆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದವರು ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮಗ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಬರೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ನನಗೊಂದು ಏನು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನಾ ಆವಾಗ ನನಗೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರೋಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಗೋಕಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಹೊಳೆವಿಚ್ಚೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಈ ಥರ ಬಂದು ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂತು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ಇದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸರಿ ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಿತ್ತೇನೆಂದರೆ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಕವರ್ ನಾಟಕದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆವಾಗ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮುದುಕುನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ನಾನು ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳು ನೀನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಂಥರ ಈ ಏಕಲವ್ಯನ ಕಲಿಕೆ ಥರ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಚಿತೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅವರು ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತದೆ ನಾನೇ ಮುದುಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ನನ್ನದು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಬಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡೋದೇನು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿಸೋದೇನು ಟೀ ಕೊಡಿಸೋದೇನು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದೇನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯ ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ಹಾಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಚ್ಚು ಚಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಸಖತ್ತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದ್ರಲ್ವ ಆವಾಗ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ
ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜೆ ಇರೋಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹುಡುಕಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೋಟ್ಲು ಗೀಟ್ಲು ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಹಾಗೋ ಈಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಓದಿಸೋರಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದೆ ಬೃಂದಾವನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದೆ ನಾನು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಡನಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮಳೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ ಮಳೆಗಳು ಈ ಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಕಾ ರ್ಯಾ ಕಾ ರಾ ಇನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಸು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಆವಾಗ ನಾನೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದು ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೋಡೋದು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಹೀಗೆ ಪದ ಬರಿಬೋದ ಹೀಗೆ ಹಾಡು ಬರಿಬೋದ ಹೀಗೆ ಕತೆ ಬರಿಬೋದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸ್ಸು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹದಿನೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದು ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಸಹವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಕ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಅಚ್ಚ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಮನೆ ಇಡೀ ಹಿರಿ ಮಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದರು ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮುದುಕನ ಮದುವೆ ನಾಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೂ ಅತಿಥಿ ಕಳೆದ ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸು ಸೇರ್ತಾ ಸೇರ್ತಾ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೋ ಬ್ಯಾಡವೋ ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಸತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಇವು ಕೊಡೋ ಸಂಬಳದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಸ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮಧ್ಯದ್ರೊಳಗೆ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರಿಹರ್ಸಲ್ಲು ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟೆ ನಾಗ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಬದುಕು ನಡೀಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತು ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ತರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬೆಳ್ಳಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಟಿ ವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆವಾಗಿನ್ನು ಟಿ ವಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಡಿ ಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಚಂದನ ಬಂತು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೆತ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಚಂದನ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕೋನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ತಾ